আসসালামু আলাইকুম তুমি যদি এসএসসি 2022 বেজের শিক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে তোমার জন্য কারণ আজকে আমি এই ভিডিওতে এসএসসি 2022 বেজের সপ্তম সপ্তাহের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধানটা দেখাবো সো তুমি যদি এখন পর্যন্ত সপ্তম সপ্তাহের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সমাধানটি না লিখে থাকো তাহলে তোমার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা এ টু জেড পুরোপুরি ভাবে দেখবে কারণ তুমি যদি এই ভিডিওটা টেনে টেনে দেখো তাহলে কিন্তু তুমি কিছুই বুঝবে না সো সমাধানটি দেখানোর আগে আমি তোমাদেরকে যদি একটু অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নগুলো দেখাই তোমরা কিন্তু দেখতে পারতেছো যে পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র এই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অর্থাৎ স্ত্রী তরিত থেকে দিয়েছে এবং এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ শিরোনাম লেখা আছে এবং এখানে ক খ গ গ ও চ ছ এই কটা প্রশ্নে তোমাদের কি করতে হবে অ্যান্সার দিতে হবে তো আমি তোমাদের সুবিধার্থে এই যে ক খ গ গ ও চ ছ অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রশ্নের কিন্তু সমাধান আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছি তো তুমি যদি আমার এই ভিডিওটা এ টু জেড পুরোপুরিভাবে দেখো তাহলে কিন্তু খুব সহজে নির্ভুলভাবে এই ক খ গ গ ও চ ছ পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রশ্নের কিন্তু সমাধান কিন্তু পেয়ে থাকবে সমাধানটি দেখানো আগে ভাই হিসাবে আমি তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করবো তুমি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই রিফার টেকবিরি চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করবে কারণ তুমি যদি রিফার টেকবিরি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে কিন্তু তুমি এসএসসি দুই হাজার বাইশ বেসের সকল সাবজেক্টের বিশেষ করে সপ্তম অষ্টম অর্থাৎ যত সামনে সপ্তাহ আসবে প্রতিটা সপ্তাহ যখন অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশ করা হবে তার পরের দিনে কিন্তু সেই অ্যাসাইনমেন্টের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সলিউশন তুমি আমার এই চ্যানেলে পেয়ে থাকবে সো এখন আমি তোমাদেরকে সমাধানটা দেখাচ্ছি তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে ক নম্বর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে একটা সমান্তরাল পাঁচ দরকের দুই প্রান্ত বি তরিচালক বিশিষ্ট এবং একটা ব্যাটারির দুই প্রান্তে কিন্তু লাগানো হলো সো এই দারকটির দারকত্ব যদি হয় সি এবং প্রতিটা পাতের ক্ষেত্রফল এ হলে তাহলে প্রতিটি পাতে কত মানের চার্জ জমা হবে এটা হচ্ছে তোমাদের ক নম্বর প্রশ্ন সো আমি আশা করি তোমাদের সকলের সামনে এখন কাগজ কলম আছে তোমরা এখন লেখা শুরু করো সো প্রথম যেই প্রশ্নটা বলেছে এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ সে এই জায়গায় একটা চিত্র আছে এই চিত্রে এরকমভাবে তোমার তোমাদের একটা চিত্র কিন্তু অঙ্কন করতে হবে ঠিক আছে দেন নিচের দিকে লেখবা হচ্ছে যে চিত্র অর্থাৎ সামান্তরাল পাত দরক এই চিত্রটা হচ্ছে সামান্তরাল পাত দরকের ঠিক আছে এরপর লেখবা যে এখানে ধরি যে প্রতিটা পাতে সমন্বিত চার্জ কত কিউ কুলা দেন লেখবা যে পাত দয়ের প্রতিটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ মিটার স্কোয়ার দেন পাত দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে ঠিক আছে ব্র্যাকেটে এম দিয়ে দেবা তারপর ধারকের বিবা পার্থক্য কত বি অর্থাৎ ভোল্ট তারপর ধারকের ধারকত্ব কত সি কুলাম এখানে ফ্যারেনাইট এফ দ্বারা কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে ব্র্যাকেটে সো এগুলো লিখবা দেন তারপর লিখবা যে আমরা জানি যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু সিবি ঠিক আছে এটা এক নাম্বার সমীকরণ দেবা এরপর লিখবা যে আবার যে কোনো তলের জন্য তরিৎ প্রাবল্য ইজ ইকাল টু সিগমা বাই এফ সাইল নট এটা লিখবা যে ই ইজ ইকাল টু সিগমা বাই এফ সাইল নট এখানে যে সিগমা এটা হচ্ছে চার্জের তলমাত্রিক ঘনত্ব এরপর লিখবা সুতরাং ই ইজ ইকাল টু সিগমা বাই এফ সাইল নট দেন লিখবা বা ই ইজ ইকাল টু কিউ বাই এ এফ সাইল নট এটা কি অ্যাকচুয়ালি এফ সাইল নট দ্বারা কিন্তু প্রকাশ করা হয় এবং ব্র্যাকেটে এইগুলো দিয়ে দেবা বা লিখবা তারপর যে বি বাই ডি ইজ ইকাল টু কিউ বাই এ এফ সাইল এন নট বা বি বাই ডি ইজ ইকাল টু কিউ বাই এ এফ সাইল এন নট এটা লেখার পর দিবা যে কিউ ইজ ইকাল টু এ এফ সাইল এন নট বি বাই ডি এটা তোমরা দুই নাম্বার সমীকরণ লিখবা সো এই যে দুই নং সমীকরণটি শূন্য মাধ্যমে সমান্তরাল পাত দ্বারকে সঞ্চিত চার্জটা নির্দেশ করে যেখানে এই যে এফ সাইল এন নটের একটা মান আছে এটা হচ্ছে মান কি মান এইট পয়েন্ট এইট বাই ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এতটুকু লিখবা দেন লিখবা যে অন্য যে কোনো মাধ্যমের জন্য এটা লিখে দেবা যে কিউ ইজ ইকাল টু কে এ এফ সাইল নট বি বাই ডি এটা তোমরা লিখে দেবা তারপর লিখতে হবে যে এখানে যে কে এর মান মানে কি কে বুঝায় কি কে হচ্ছে পরাবর্তিক দ্রব এটা হচ্ছে তোমাদের প্রথম ক নম্বর প্রশ্নের উত্তর নেক্সটে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে খ নম্বর প্রশ্নে কী বলছে এখানে বলেছে যে এই যে প্রক্রিয়ায় ব্যাটারি হতে কতটুকু শক্তি ব্যয় হবে এটা তোমাদের বের করতে হবে খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে লেখা শুরু করবা যে ব্যাটারি বি যুক্তকরণের ফলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে দারকটি পূর্ণভাবে চার্জিত হবে পূর্ণভাবে যখন চার্জিত হওয়ার পরে দারকের দুই প্রান্তের বিভাব পার্থক্য ব্যাটারির বিভাব পার্থক্য বি এর সমান হবে অর্থাৎ ধারককে পূর্ণভাবে চার্জ করতে ব্যয়িত তরিচালক শক্তি পরিমাণ কত সেটা হচ্ছে বি ইজ ইকাল টু ইডি তোমরা লিখবা যে বি ইজ ইকাল টু ইডি একটা ফর্মুলা বা বি ইজ ইকাল টু কিউ ডি বাই এফ সাইল নট এ এবং এই পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে সুন্দরভাবে ফর্মুলাটা কিন্তু লিখে দেবা যা শূন্য মাধ্
ফলে পাবদার মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য হবে কতটুকু v c এখন আরো অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ চার্জ d q করতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাজ কতটুকু করতে হয় সেটা হচ্ছে d w v d q যেখানে এই ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে যে কাজ বিভব পার্থক্য ইনটু হচ্ছে চার্জ এটা অবশ্যই তোমরা লিখবা এখন শুরুর অবস্থা হতে q চার্জ চার্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ কি সেটা এখন তোমাদের লিখতে হবে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গায় যে d w 1/c into q dq এটা লিখবা এরপর এই জায়গা লিখবা যে বা ইন্টিগ্রেশন 0 w dq এখানে is equal to ইন্টিগ্রেশন 0 q 1/c dot q dq বা এরপর লিখবা হচ্ছে w ব্র্যাকেট দিয়ে সুন্দরভাবে আটকিয়ে দিবা দেন এই জায়গা লিখবা হচ্ছে 0 উপরে লিখবা হচ্ছে কি w is equal to 1/c আবার ইন্টিগ্রেশন লিখবা দেন হচ্ছে 0 w তারপর লিখবা হচ্ছে q dq এবং এই পাশে লিখবা যে ধারকত্ব ধ্রুবক থাকে ঠিক আছে এটা লিখে দেবা অবশ্যই যে পাশে যতগুলো লেখা আছে সবগুলো তোমরা কিন্তু লিখবা বা W minus zero is equal to one by C into Q square by two. এটা সুন্দর ভাবে উপরে কিউ দিবা নিচে দিবা হচ্ছে 0 ঠিক আছে এবং ব্র্যাকেট দিয়ে ইন্টিগ্রেশন x dx is equal to লিখবা x square by 2 plus c ওকে বা w is equal to 1 by c into q square by 2 minus 0 by 2 এটা লিখবা এবার লিখবা হচ্ছে w is equal to 1 by 2 into q square by 2 এটা হচ্ছে এক নাম্বার সমীকরণ এরপর দেখো যে এক নাম্বার সমীকরণটি ধারকের সঞ্চিত শক্তি যা কাজ হতে স্থির শক্তি বা সঞ্চিত শক্তি হিসাবে ধারকে কি থাকে জমা থাকে সো q is equal to c বি সম্পর্ক হতে পায় এখন সম্পর্ক হতে কি পাও সেটা লিখতে হবে যে আমরা পাই কি w is equal to u is equal to half into q square by c এটা লেখার পর তোমাদের এই q যেটা দেখতে পাচ্ছ সে এটার ফর্মুলা লিখতে হবে এবং তোমরা জানো যে q is equal to কি c বি তাহলে এখানে লিখে দেবা যে q is equal to c বি q এর পরিবর্তে c বি লিখে দেবা অর্থাৎ half into c বি এর উপর কি হবে হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি c এবার লিখবা হচ্ছে half into c স্কয়ার b স্কয়ার অর্থাৎ তিন নাম্বার লাইনে দেখতে পাচ্ছ সে জায়গায় c এর উপর স্কয়ার b এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই হবে কি c চার নাম্বার লাইনে যে হাফ ইনটু সি বি স্কয়ার পাঁচ নাম্বার লাইনে লিখবা হচ্ছে হাফ সি বি স্কয়ার ঠিক আছে তারপর আবার সমান সমান দিয়ে লিখবা হাফ কিউ ভি এতটুকু লিখবা কিউ ভি দেন পরবর্তী লাইনে লিখবা হচ্ছে এখানে ইউ ইজ ইকুয়াল টু সঞ্চিত শক্তি এটা তোমাদের আলাদা লিখতে হবে দেন তোমরা অ্যানসার দিয়ে দেবা এরপর ঘ নাম্বার প্রশ্নটা বলছে যে তোমার দেওয়া খ ও ঘ এর উত্তর ভিন্ন হলে এর কারণ ব্যাখ্যা করো যদি ভিন্ন না হয় তবে তাও ব্যাখ্যা করো এখানে তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করতে হবে এবার দেখো ঘ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা কি বলছে যে খ এবং গ নং প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন হওয়ার কারণে ব্যাটারি ব্যয়িত শক্তি বিভব পার্থক্যের সমান ठीक है सर অন্যথায় সঞ্চিত শক্তি u is equal to কত হাফ ইনটু q বি যা স্পষ্টতই b এর থেকে কম বা বেশি হতে পারে কারণ চার্জের পরিমাণ কম বা বেশি হলে সঞ্চিত শক্তি কম বা বেশি হবে কেবলমাত্র q is equal to 2 কুলাম হলে খ ও গ এর উত্তর অভিন্ন হবে অর্থাৎ u is equal to কি হবে হাফ q বি তাহলে বা u is equal to হবে হাফ ইনটু 2 বি u is equal to কি লেখা যায় v এটা হচ্ছে তোমার অ্যানসার এরপর দেখো যে ও নম্বরে কি বলেছে ও নম্বরে বলেছে চার্জিত হওয়ার পর ধারকটিকে ব্যাটারি বিযুক্ত করা হলো এবং পাদদ্বয়ের মাঝের দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলো তাহলে ধারকটির পাদদ্বয়ের মাঝে এই অবস্থায় বিভব পার্থক্য কত ও নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে যে ব্যাটারি বিমুক্ত করলেও ধারকের বিভব পার্থক্য বি হবে আমরা খ থেকে কি পাইছি বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ ডি ডিভাইডেড বাই কে এফসাইলন নট এ এটা তোমরা এক নম্বর সমীকরণ দিবা এবার ধারকের পাদদ্বয়ের দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে তোমার দূর দূরত্ব কতটুকু হয় টু ডি দূরত্ব ইজ ইকুয়াল টু টু ডি তারপর লিখবা হচ্ছে পাদদ্বয়ের আকারের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি তাই নতুন ক্ষেত্রবল ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এ আবার ব্যাটারি বিমুক্ত করার আগ পর্যন্ত সঞ্চিত চার্জের মান বিমুক্ত করার পরে সঞ্চিত চার্জের মান ইজ ইকুয়াল টু কত হবে কিউ দেবা সুতরাং নতুন বিভাব পার্থক্য কত কী পাবা একটা সমীকরণ পাবা সেটা হচ্ছে যে ভি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু কিউ টু ডি ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইলেন্ট নট এ এই যে সমীকরণটা দেখতে পাচ্ছ এটা তোমরা দুই নাম্বার সমীকরণ দেবা দেন এখানে কে এবং এফ সাইলেন্ট নট উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু ধ্রুব উভয় ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট সুতরাং দুই নংকে এক নং দ্বারা ভাগ করে ভাই এটা তোমরা ভাগ দেবা কী দেবা যে বি প্রাইম বাই হচ্ছে বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ টু ডি ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইলেন্ট নট এ ভাগ কিউ ডি ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইলেন্ট নট এ তারপর বা দিয়ে এর সেকেন্ড নাম্বারে দেবা যে বি প্রাইম বাই হচ্ছে বি ইজ ইকুয়াল টু কিউ টু ডি ডিভাইডেড বাই কে এফ সাইলেন্ট নট এ ইন্টু 
কে অর্থাৎ বাক থাকলে গুণে উল্টে যায় তো তোমরা সকলেই জানো যে কে এফসালো ডট এ ডিভাইডেড বাই কিউডি ইজ ইকাল টু হচ্ছে কত টু দেন আছে অতএব দিয়ে বি প্রাইম ইজ ইকাল টু কিলে বা টু বি ঠিক আছে অর্থাৎ দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে বিবাহ পার্থক্য দ্বিগুণ বেড়ে যাবে এটাই হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার এরপর চ নম্বর প্রশ্নটা লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে এই জায়গায় বলা হয়েছে যে শেষোক্ত অবস্থায় ধারকে কতটুকু শক্তি সঞ্চিত আছে সঞ্চিত কতটুকু আছে সেটা তোমাদের বের করতে হবে এখন আছে চ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে কী বলছে এই জায়গায় যে শেষোক্ত অবস্থায় সঞ্চিত শক্তি কী লাগবে আর ইউ প্রাইম ইজ ইকাল টু হাফ সিবি প্রাইমের উপর স্কোয়ার সিবি প্রাইমের উপর স্কোয়ার দ্বিতীয় নম্বর দেবা বা ইউ প্রাইম ইজ ইকাল টু হাফ সি ইন্টু টু বি এর উপর হোল স্কোয়ার তিন নম্বর দেখতে পাচ্ছ বা ইউ প্রাইম ইজ ইকাল টু টু সিবি এর উপর স্কোয়ার এবং চার নম্বর মানে চতুর্থ লাইনে কি দেবা ইউ প্রাইম ইজ ইকাল টু টু কিউ ভি এবং ব্র্যাকেটে সুন্দরভাবে কিউ এর যে ফর্মুলাটা সেটা লিখে দেবা অর্থাৎ শেষোক্ত অবস্থায় সঞ্চিত শক্তি পূর্বের চার গুণ বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তারপর লাস্ট যে প্রশ্নটা বলছে যে ছ নম্বরে যে এবারে শক্তির মান ভিন্নতার কারণটা ব্যাখ্যা করেন ছ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে যে শেষোক্ত অবস্থায় দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয় ফলে ও হতে পায় আমরা কি পেয়েছিলাম যে বিবাহ পার্থক্য দ্বিগুণ বেড়ে যায় এখন তাহলে সঞ্চিত শক্তি কি সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে ইউ ইজ ইকাল টু হাফ সিবি স্কোয়ার দেন লেখা যায় হচ্ছে কিন্তু ইউ তারপর এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ বিয়ের উপর স্কোয়ার এই চিহ্নটা দিয়ে তারপর বিয়ের উপর স্কোয়ার দেবা সুতরাং বিবাহ পার্থক্য দ্বিগুণ বৃদ্ধিতে সঞ্চিত শক্তি চার গুণ বাড়বে স্প্রিং এর সঞ্চিত শক্তি এটা কমা দিয়ে লিখবে হচ্ছে ই এস ইজ ইকাল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে হাফ এবং কে অর্থাৎ স্প্রিং যে ধ্রুবক এই স্প্রিং এর জন্য কি কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে ধ্রুবক ফলে স্প্রিং এর যে একটা সঞ্চিত শক্তি হয় কি হয় ই এস এটা হচ্ছে এই চিহ্নটা দিবা দেন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার দিবা যেখানে এক্স কি একটা স্প্রিংয়ের প্রসারণ বা সংকোচন অর্থাৎ স্প্রিং এবং ধারক উভয় ক্ষেত্রে তাদের সঞ্চিত শক্তি বা দূরত্ব বা বিবাহের বর্গ এবং প্রসারণ বা সংকোচন বর্গের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে সো স্প্রিংয়ের প্রসারণ বা সংকোচনের ভিন্নতায় সঞ্চিত শক্তির যথার্থ ভিন্নতা দেখা যায় একইভাবে দূরত্ব বা বিবাহের ভিন্নতা ধারকের সঞ্চিত শক্তির ভিন্নতা দেখা যায় তো যাওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছে আবারও ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই রিফে টিকবি চালটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটা তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবে সো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ